ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ പാർട്ടികളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് പാർട്ടികൾ ഏകദേശം വരുന്നുണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പാർട്ടികൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഏകദേശം അഞ്ച് പാർട്ടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എനിവ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓർ എന്ത് സോളിഡ്സ് എന്താ ഇംപെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എന്ത് മാറ്റം അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാം എന്താ പറയാ കൈക്ക് കാലിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ പറയാം അയാളെ കുറിച്ച് പറയാം അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ കഥ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് സോളിഡ സോളിഡ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൽസ് ക്രിസ്ത്യൽസ് ആണ് പക്ക സോളിഡ അല്ലേ ഇതെ പാർട്ടിക്കൾസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കൾസ് എങ്ങനെയാ ഓർഡർലി ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കാം അത് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാവാം എനിവ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ആൻസർ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡിഫെക്റ്റ് ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ എനി അതർ റീസൺ എക്സെട്ര ഈ ഡിഫെക്റ്റുകൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ പൊതുവേണ്ട ഞാൻ ഡിഫെക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്ക ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീന് എഴുതുന്നവര് എന്താണ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുന്നു ശേഷത ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇംപെർഫെക്ഷന്റെ ഈ ചാർട്ടില്ലേ അതൊന്ന് വരയ്ക്കുക മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്ന് ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് എന്നും പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനി സിലബസ് പറയുന്നേ ഇല്ല ആരെ കുറിച്ച് മാത്രം പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഉണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്റ്റുകളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇവകൾ ഓരോന്നും ചർച്ച ചെയ്യല്ലേ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബെഞ്ചുകളില്ലേ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നാല് ബെഞ്ച് നാല് റോസിലാണ് ബെഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തുള്ളൂ സങ്കല്പിച്ചോ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ബോയ്സും ഗേൾസും ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നാല് നാല് മൊത്തം എട്ട് ബെഞ്ചുണ്ട് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെഞ്ചിലെ കുട്ടികൾ ഒരു ലൈനില് അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ ലൈനല്ല ഒരു ബെഞ്ച് സപ്പോസ് ആ കുട്ടികൾ അങ്ങ് മിസ് ആവുക അതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു നാല് ബെഞ്ച് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് അതിലേതെങ്കിലും സെന്റർ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിസ് ആവുന്നു അതായത് പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതാ ഈ മിസ് ആവുന്നത് പല രൂപത്തിലാവും ഒരു പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാവും അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ നിർത്തുകയായിരിക്കും അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇത് എന്ത് ലോസ് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടാവാം വഴിയെ കാണാം കേട്ടോ ദൻ നോക്കൂ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് എന്താ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ചിത്രം കണ്ടോട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല എന്നാലും ഓർത്തിരുന്നു അപ്പൊ മുൻ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം മറിച്ചിനേഷൻ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചില്ല ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മൂന്നും നാലെണ്ണായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് തങ്ങ് പോയില്ലേ സോ ഡിഫെക്റ്റ് എലോങ് എ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഈസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് സോ സിമ്പിൾ അടുത്ത ചിത്രം വീണ്ടും കണ്ടോ എന്താ വ്യത്യാസം ആ ഇതിലെ ഒരു സെന്ററിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കണ്ടില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫെക്റ്റ് അലോങ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എറൗണ്ട് ആൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം മോളിക്കുൾ ആവാം ആറ്റം ആവാം അയോൺ ആവാം എന്തും ആവാം ഇതിനാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ത് ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് ഇതുവരെ പബ്ലിക്കിന്
സോഷ്യോമാറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠിക്കാണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആൾസോ കാൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നോ തെർമോ ഡൈനാമിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നോ വിളിക്കും എന്താ നോൺ സോഷ്യോമാറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ദി സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ആ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സോഷ്യോമെട്രിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ഉദാഹരണം വീണ്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് ഞാനൊരു ഒരു തൊട്ടു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോയിയെ ഒരു ഗേളിനെ പുറത്താക്കി മറിച്ചൊരു ബോയിയെ മാത്രം പുറത്താക്കിയാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആയില്ലേ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് റേഷ്യോ തെറ്റിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേളിനെ മാത്രം പുറത്താക്കുക എന്താ സംഭവിച്ചേ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ മിസ് ഒരാള് ഒരു കാറ്റയോൺ ബോയ് എന്നുള്ള കാറ്റയോൺ ആയി കൂട്ടുക ഗേൾ എന്നുള്ള ആനയോൺ ആയി കൂട്ടുക ഇവകള് അവരുടെ ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ അവര് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ സെക്ഷൻ കഴിയുന്ന വരെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ബോയിയെ പുറത്താക്കിയെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വന്നില്ലേ അവിടെ പകരം ബ്ലാങ്ക് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെമ്മിനെ കൊടുന്ന് വെക്കുന്നു സങ്കല്പിച്ചോ അപ്പോ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ട് പക്ഷെ ഒറിജിനൽ വെച്ചല്ല കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ഡെമ്മിനെ വെച്ചത് ഡെമ്മിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയേക്കാം പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ കുറവ് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞത് എന്താണ് അപ്പൊ നോൺ സോഷ്യോമെട്രി എന്താ വിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് സോഷ്യോമെട്രി വീണ്ടും ആ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റില് നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ട് ഇനി വരക്കണം എന്നില്ല ശേഷം സോഷ്യോമെട്രി കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് സോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്തും ഡെഫിനിഷൻ നോൺ സോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്തെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം ഇതുവരെ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷക്ക് ഇനിയാണ് പരീക്ഷക്ക് വരുന്നത് യാ ഒന്നുകൂടി ബാക്കിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ സോറി ഫിസിക്സ് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഫോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂ ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ആറ്റംസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് എന്നും പി ടൈപ്പ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷമൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ചാർട്ട് എഴുതിക്കോ എന്തൊക്കെയാ അത് അയോണിക് അല്ലാത്ത സോളിൻ നോൺ അയണിക്കിനുണ്ട് അയോണിക്കിനുണ്ട് നോൺ അയണിക്കിന് എന്തൊക്കെയാണ് വീണ്ടും വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്നും വിളിക്കുമെങ്കിൽ അയോണിക് ആയ സോളിഡുകൾക്ക് ഷോഡിക്കി ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം ഇതിലെ ഷോഡിക്കി ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ചാർട്ട് എഴുതിയെടുത്തോ ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് എന്നിട്ട് അതാ നമ്മള് നോൺ അയണിക് സോളിഡ് ആയ വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താ ഈ നോൺ അയണിക് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അറിയോ അത് ചിത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ സ്പീറുകളെ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയോണിക് മോളിക്കൂല അതല്ല ചുമ്മാ ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ആറ്റാവാം മോളിക്കൂള അപ്പൊ എന്താ ന്യൂട്രൽ ആവാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫിഗർ കണ്ടോ നിങ്ങള് ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഒരു റോല് എത്ര കൊണ്ട് നാലെണ്ണം അങ്ങനെ നാല് റോല് സ്പിയറുകൾ വെച്ചു ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ മാറ്റം ഈ സ്പിയറുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് മിസ്സായില്ലേ ഓർത്തോട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് എന്താ ഈ സ്പിയറുകളിൽ നിന്ന് ഇത് സംഭവി സ്പിയറുകൾ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു യോജിപ്പി ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വേണേൽ യോജിപ്പിച്ച് എഴുതാം നോ പ്രോബ്ലം യോജിപ്പിക്കാം യോജിപ്പിക്കാതിരിക്കാം യോജിപ്പിച്ചാലാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുക അതായത് ഒരു രണ്ടാള് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതായത് വോയിഡിൽ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് അതിന് ശരിക്കും വിളിക്കുക സോ ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ മിസ്സായി രണ്ടോ അതിലധികം ഒക്കെ ആവാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മിസ്സായി ഇവിടെ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വന്നു ഇങ്ങനെ മിസ്സിങ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെ വാക്കൻസി എന്നും എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം So, what is vacancy defect? It is due to missing of atom or molecule from lattice site. Here, density decreases. Our density in the Sandra Dandhi, Kureyum Vai, total one class hill, 10 kutti kal unnda. Adil, one total class hill, 
അതിൽ ഷോർട്ട് കിഡ് ഇഫക്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫിഗർ കണ്ടോ എന്താ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിഗർ ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം തൊട്ട് മുമ്പ് ഓരോ സ്പിയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കണെ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കണെ പ്ലസ് മൈനസ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ചിത്രം പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ആ ഇതാണ് ഒരു പൊതു ചിത്രം ഇത് ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇനി ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന അടുത്ത ചിത്രം നോക്കും എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചേ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവോ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദർ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് ഡ്യൂ ടു മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ ഫ്രം ദർ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ഇനി പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാൾ മിസ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും നോ ഡൌട്ട് കാരണം എന്താ രണ്ടാൾ മിസ് ആയി പോയി പിന്നെ പൊതുവെ ഈ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിറ്റ് പ്രത്യേകത ഇവകളുടെ കാറ്റയോണും ആനയോണും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരുപോലെ സക്സസ് ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം അല്ല ഏകദേശം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോറൈനിക് സോളിഡ് എന്ന ഡി സാർ നേരി ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഈ ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്ക വരച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന സെന്റൻസ് മൊത്തം എഴുതുക എഴുതിയില്ലേ എഴുതണം അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തില്ല മാറ്റല്ല ആരെ കാണിക്കുന്നു എഴുതിയില്ലേ ഓക്കെ അത്രയാണ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ എ ജി ബി ആർ സി സി എം ക്ലോറൈൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് അയനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇതില് എൻ എ സി എൽന്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നിടത്ത് എൻ എയും മൈനസ് എന്നിടത്ത് എന്ത് വരും സി എല്ലും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതില് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യം പോണം എന്ത് ചെയ്യാം ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ വീണ്ടും ആ ഫിഗർ എന്താ സംഭവിച്ചു ഈ ഫിഗറിന് ഫ്രാങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് നോക്ക് യാ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോറി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നേരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആൻസർ ഡ്യൂ ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ടു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യസ് സൈറ്റ് ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് കൂടി ഫ്രങ്കലിന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടാ എന്തായാലും ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തേ സംഭവിക്കോ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഇത് കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാറ്റയോണും ആനയോണിന്റെ സൈസുകൾ തമ്മിൽ ദൻ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കട്ടെ എ ജി ബി ആർ ഉണ്ട് സെഡ് എൻ എസ് ഉണ്ട് എ ജി ഐ ഉണ്ട് വൈ ഹെയർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ തൊട്ട് മുമ്പ് എ ജി ബി ആർ ഇല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം എ ജി ബി ആർ ഷോസ് ബോത്ത് ഫ്രങ്കൽ ആൻഡ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വീണ്ടും ഹെഡിങ് എഴുതുക ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ശേഷമുള്ള സെന്റൻസ് മൊത്തം എഴുതുക ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചല്ലേ കുട്ടികൾ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറന്നു നോക്കിയറിയില്ല ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ഞാൻ അങ്ങ് പുറത്താക്കിയാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് ഷോർട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാണ് മറിച്ച് ഞാനൊരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആൺകുട്ടിയെ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ എണീച്ചിട്ട് എണീക്കടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു അപ്പൊ എന്തായി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ആൺകുട്ടി ഫ്രം ദർ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ടു നിയർ ടു നിയർ ദി ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അല്ലെ ഓർ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഓർ ഗ്രീൻ ബോർഡ് ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് ഫ്രങ്കലും പിന്നെ ഷോർട്ടിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എ ജി ബി ആർ പഠിച്ചാൽ ഒരു പടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി രണ്ട് ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കും ഏതാ ചോടിക്കും കാണിക്കും ഫ്രങ്കൽ കാണിക്കും ഇനി നാളെ ഒരു പരീക്ഷ ഒരു ചോദ്യം വരും വൈ സെഡനസ് ഷോസ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് വൈ ആൻസർ ബിക്കോസ് ദർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ കാറ്റയോണിന്റെ ആൻഡ് സൈസുകൾ ത